বাফুফের পদে আছেন কাজে নেই শিরোনামে আজ থাকছে সহ সভাপতি মহিউদ্দিন মহিকে নিয়ে প্রতিবেদন ছাত্র কোটি টাকার একটা ফিগার আমি এজ এ হোল আমার বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্সের মাধ্যমে আমি দেখেছি যে এই সমস্ত টাকাগুলি খরচ আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটা অনিয়ম হয়েছে ফিফা এফসি কাছে নালিশ করা কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া সমস্ত ঠিক দিই আমরা সমস্ত ব্যবস্থা নেব বন্ধুরা আমার আজকের এই সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের মাননীয় প্রধান অতিথি মহিউদ্দিন আহমেদ মহি রাজনৈতিক পরিচয় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর নেতা আর এই পরিচয়ে পেয়েছেন অনেক কিছুই বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন দীর্ঘদিন ধরেই দু হাজার ষোলো সালে হয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতিও ব্রাদার্স ইউনিয়নের এই সংগঠক বর্তমান কমিটিতে নিজের কাজের গুণে যতটা আলোচিত তার চেয়ে অনেক বেশি লাইমলাইটে থাকছেন নানা রকম মন্তব্য করে ফাঁকা মাঠে গোল করার কোনো প্রত্যাশা আছে কি না কারো এটা কিন্তু নতুন করে ভাবার বিষয় এসেছে তৈরি করে করে নির্বাচন করা করার একটা অপচেষ্টা প্রয়াস বাফুফের গেল নির্বাচনে কাজী সালাউদ্দিনের প্যানেলেই ছিলেন কিন্তু গত বছর হঠাৎই মাহফুজা আক্তার কিরণ ইস্যুতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এতে সভাপতির সাথে সম্পর্কে ধরে ফাটল এরপর থেকেই বর্তমান কমিটির নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির তথ্য দিতে থাকেন একে একে যারা যারা এই অনিয়মের সাথে জড়িত তাদের ব্যাপারে ফিফা এফসিতে আমরা চিঠি লিখব যদি প্রয়োজন হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা আমরা বিচার দিতেই পারি বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে সতেরো কোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগ তোলেন মহি যেখানে তিনি নিজেই বাফুফের ফাইন্যান্স কমিটির একজন বিষয়টি গণমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করলেও বাফুফের এজিএমে গিয়ে বরফ হয়ে যায় বাফুফের সবশেষ এজিএমে অনুপস্থিত ছিলেন মহি এরপর ফিফাকে নালিশ পাঠান বাফুফের নির্বাচনী ডেলিকেট তালিকায় অসঙ্গতি অনিয়ম নিয়ে আনুষ্ঠানিক জবাবও মেলে ফিফার আর ওতেই আওয়াজ তোলেন ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়তে যাচ্ছে বাফুফে আমাদের প্রাথমিক বিজয় হয়েছে এবং সেই চিঠিতে তবে কিরণ ইস্যু থেকে শুরু করে বাফুফের সতেরো কোটি টাকা অনিয়ম আর হালে ফিফা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশকে মহিউদ্দিন মহির এমন অনেক অভিযোগই মিলিয়ে যায় প্রমাণের অভাবে বাফুফের সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান হন মহি আর তার নেতৃত্বেই পেশাদার লীগ বাদে বাফুফের সব আয়োজন অনুষ্ঠিত হতো সেখানটায়ও আছে নানা রকম বিতর্ক টুর্নামেন্ট সময় মতো মাঠে না গড়ানোয় পড়তেন প্রশ্নের মুখে তবে ঢাকা পড়ত যখন ম্যাচ গড়া পেটার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠত গেলো বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন মহিউদ্দিন মহি সংগঠক হিসেবে মহিউদ্দিন মহির ঠিকানা ব্রাদার্স ইউনিয়নে ডাইরেক্টর ইনচার্জ তিনি ব্রাদার্স সেই আগের দলটির মতো আর হয়ে উঠতে পারেনি গত চার বছরে লিগ টুর্নামেন্ট কোথাও শিরোপা তো অনেক দূরের আলাপ ব্রাদার্সকে শীর্ষ দুইয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা এই নীতি যেন গ্রাস করে চলেছে দেশের ফুটবলকে নিজের জায়গা থেকে নিজের কাজটা করার চেয়ে উপরে ওঠার সিঁড়িটাই যেন এখানে মুখ্য আর দিন শেষে পিছিয়ে পড়া ফুটবল পড়ে থাকে আগের জায়গাতেই অথচ ক্রীড়া মোদীদের প্রত্যাশা ফুটবল ফিরে পাক তার হারানো গৌরব সেই সামর্থ্য আছে সংগঠকদের অভাব শুধু সদিচ্ছার শাহান পাপন ডিবিসি নিউজ ঢাকা এবারে ক্রিকেট বাতিল হয়ে গেছে এবারের এশিয়া কাপ সাফ বলে দিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি কিন্তু এখনও ওই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলছেন বিসিবি সিইও নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বিষয়ে আইসিসি সিদ্ধান্ত হবার পরই এসিসি ঠিক করবে এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ জানিয়েছেন নিজামুদ্দিন করোনা এ বছরই স্থগিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের চারটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ টাইগারদের সামনে দু সালে আর আছে এশিয়া কাপ এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেপ্টেম্বরে মাঠে গড়ানোর কথা এশিয়া কাপ এসিসি সেটা আয়োজনের সিদ্ধান্ত পাকা করলেই অনুশীলনে নেমে পড়বে তামিমরা ভেবে রেখেছে বিসিবি কিন্তু কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ গাঙ্গুলি জানিয়েছেন বাতিল হয়ে গেছে এই বছরের এশিয়া কাপ চূড়ান্ত ঘোষণাটা আসবে অল্প দিনের মধ্যেই এশিয়া কাপ বাতিল হয়ে গিয়েছে এবারে আর হচ্ছে না আমরা আইসিসির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি দেখা যাক কবে ওরা চূড়ান্ত ঘোষণা করে তারপরে আইপিএল নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব 
মহারাজের এই কথার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না অবশ্য বিসিবি সিইও এসিসি সভাপতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেরই প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন প্রস্টেট অপারেশনের জন্য বিলেতের হাসপাতালে আছেন তিনি তাই এশিয়া কাপের বিষয়টি পরিষ্কার করলেন বিসিবি সিইও আইসিসি কি সিদ্ধান্ত নেয় বা টিকিট কোন দিকে যায় এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট শুরু হয়তো মানে অবস্থার বিবেচনায় হয়তো বলছে পাবলিকলি বলার মতো কোনো সিদ্ধান্ত হয় না আইসিসি মিটিং বলার 15 16 তারিখের দিকে আছে তো তখন হয়তো টি20 টি20 নিয়ে আলোচনা করার জন্য হবে फरसाना जुहिर